പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാഠമായിരിക്കും ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടിയാൽ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറന്നു പോകും നമുക്ക് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയാലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മാത്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രി നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം ക്ലാസ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്ലാസ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് ടേബിൾ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം അവിടെ കൺസ്യൂം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം സമയമാണ് വിലപ്പെട്ടത് അല്ലെ കളയാനില്ല സോ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ പോയി ക്ലാസ് ടേബിൾ എടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ സോ നമുക്കിന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രി എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാത്സ് അറ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് സോണി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ടേബിളിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രിന്റിങ്സ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പേര് പോലും എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രിന്റിങ്സ് അല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഇൻവിജിലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ എക്സാമിന് ബാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ചിലപ്പം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തേനൊക്കെ എക്സാം എഴുതാണ്ടിരിക്കാൻ വരാം നിങ്ങളുടെ ഒരു വർഷമാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാസ് ടേബിളിൽ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ടേബിളിൽ നിങ്ങളുടെ കുരുത്തക്കേടുകൾ ഒന്നും കാണിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ടേബിളിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിലാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങാണ്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ അപ്പം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വന്നു മീൻസ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വന്ന് ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ നേരെ ക്ലാസ് ടേബിൾ എടുക്കുക ക്ലാസ് ടേബിളിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിൽ ഉണ്ട് അവിടെ ടു സൈൻ ടീറ്റ കോസ് ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു ടീറ്റ എന്നുണ്ട് ക്ലാസ് ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അതെടുത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊണ്ടോ എന്ന് ടു സൈൻ ടീറ്റ കോസ് ടീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു ടീറ്റ ഈ ഇവിടെ ടീറ്റയ്ക്ക് പകരം എക്സ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ സൈൻ ടു ടീറ്റ എന്നാണ് കാരണം ടീറ്റയുടെ ടേംസിലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം സോ ആൻസർ ആയി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്ലാസ് ടേബിളിൽ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് ടേബിളിൽ ഈ ഒരു എക്സിനും വൈക്കും പകരം ടീറ്റയും സൈയും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംഗിൾസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടീറ്റയും സൈയും അപ്പം സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് പകരമുള്ളത് ടീറ്റ പ്ലസ് സൈ എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ടേബിൾ നോക്കി എഴുതുമ്പം എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ടീറ്റ പ്ലസ് സൈ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ടീറ്റ സൈ വരുന്നവിടത്തെ എല്ലാം എന്ത് എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ എഴുതുക ടീറ്റയ്ക്ക് പകരം എക്
ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പകുതി ഉത്തരം ഉണ്ടാവും അല്ലെ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ വരെ എത്തണം എന്നറിയാം അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രൂവ് ദാറ്റ് തുടങ്ങി ഒരെണ്ണത്തിൽ തുടങ്ങി അവസാനം എത്തിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഏതിലേക്കാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എക്സ്പ്രഷനിൽ കോസ്കോയർ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ്കോയർ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം വേറെ വേറെ ഇക്വ വഴികളുണ്ട് നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോസ്കോയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് കോസ്കോയർ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പം മീൻസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും പ്ലസിനെ ഒരു അപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും മൈനസിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും അങ്ങനെ പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറം വരുമ്പം ഡിവിഷൻ ആവും ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറം വരുമ്പം എന്താവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും ആ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പക്ക അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കോസ്കോയർ എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഈ ത്രീ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈ പ്ലസ് ത്രീനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ആയി അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോസ്കോയർ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോസ്കോയർ എക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വേണം അപ്പോൾ കോസ്കോയർ എക്സ് ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനിലും കോസ്കോയർ എക്സ് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കോസ്കോയർ എക്സ് മാത്രമാക്കി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ എക്സാം മീൻസ് ക്ലാസ് ടേബിളിൻ്റെ അകത്ത് കോസ്കോയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി കോസ്കോയർ എക്സിന് ഇവിടെ നിർത്തി ഇവിടെ കോസ്കോയർ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതൊരു പ്ലസ് സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അതിന് ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ മീൻസ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുക അപ്പം മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആവും അവിടെ ഒരു വൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ കോസ്ക്വയർ എക്സിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അപ്പം ഇക്വേഷനിൽ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫൈനൽ ആൻസറിൽ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് വരണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ കോസും സൈനും എല്ലാം കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അകത്ത് കോസ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോസ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്ക്വയർ എക്സിന് മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തി ഇപ്പുറ സൈഡിലുള്ള മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഈ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ തീറ്റ എഴുതാണ് കേട്ടോ സയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് ഇപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് സയൻ സ്ക്വയർ ടീറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കോസ് ടു ടീറ്റി ഉണ്ട് പ്ലസ് അടുത്തത് എത്തുണ്ട് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ സയൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസ് എക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് കോസ്ക്വയർ എക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ കോ സ്ക്വയർ കളയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡും റൂട്ട് എടുക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ കോസ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എക്സ് ആണ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇത് കിട്ടിയല്ലോ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സയൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ എഴുതാം സയൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് എന്ത് വരും സൈൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഒറ്റ ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതുപോലെ ഇനി ഇൻ്റെ അകത്ത് കോസ് എക്സ് ഈസ്
ഏറ്റവും ഫൈനലില് കോഴ്സിന്റെ ടേംസിലാണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനിപ്പം എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാം അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോസ്ക്വയർ എന്തെങ്കിലും ആണ് ആൻസർ വരേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഇവിടെ കോസ് ടു ടി ടൈൻ്റെ അകത്ത് വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എഴുതാൻ രീതിയിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ് ടു ടി ടി ഐസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ക്ലാസ് ടേബിൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കോസ് ടു ടി ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി മൈനസ് സയൻസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു സയൻസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഏതാണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി മൈനസ് വൺ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എത്തേണ്ട ആൻസർ കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേംസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയറും വണ്ണും കോസ് എക്സും എല്ലാം കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി മൈനസ് വണ്ണാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1 ഈ minus 1 നെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus cos 2 theta ആവും ഓക്കേ ആണല്ലോ 1 plus cos 2 theta കാരണം ഇവിടെ minus 1 ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ plus 1 ആയി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു plus cos 2 theta cos 2 theta കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ 1 plus cos 2 theta is equal to എന്താ എഴുതാം 2 cos square theta എന്ന് എഴുതി ഓക്കേ ആണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 1 plus cos x ആണ് അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ടു ടി ടി വന്നപ്പം ഇവിടെ വെറും ടി ടി ആയിരുന്നു മീൻസ് ടു ടി ടിയുടെ നേരെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വന്നത് ടി ടി അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് ഇവിടെ ടി ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടി ടിയുടെ നേരെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വരുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക കണക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു ടി ടി ഐസ് ഇക്വൽ ടു ടു കോസ് കർ ടി 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 ആകുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടണ്ടേ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആണ് മീൻസ് എക്സിന് പരിപാടി ടി ടി ആയി ഉപയോഗിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് കോസ് ടി ടി എന്ന് എഴുതി മീൻസ് ഈ ഒരു ടു ടി ടി എന്താക്കി ടി ടി ആക്കി ഇവിടെ ടു ടി ടി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വന്നു ടി ടി വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ടി ടി വരുമ്പം അപ്പർ സൈഡിൽ ടി ടിയുടെ നേരെ പകുതി വരും അപ്പൊ ഇതെന്താ എഴുതി ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ബൈ ടു അപ്പൊ എക്സിന്റെ ടേംസിൽ ഈ ടി ടി എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എക്സിന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് പകരം ഞാൻ എന്താ എഴുതുന്നത് ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ബൈ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ആയി ഫോർ കോസ് സ്ക്വയർ ടി ടി ബൈ ടു സോ ഫൈനൽ ആൻസർ പ്രൂഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ ഫൈനലി മീൻസ് പ്രൂ പ്രൂവ് ദാറ്റിൽ ആർ എക്സ് ഏതാണോ എന്താണോ കിടക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ ടേംസിലാണോ കിടക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രിഗ്നോമെട്രി വിഷമോ ആന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെക്കരുത് നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട് കാണും പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ പാഠം ഇച്ചിരിയും കൂടെ എളുപ്പമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് എക്സാമിന് ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവര് കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ട്രിക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അറിയിക്ക